na habari za wakati huu mtazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki popote pale ulipo ni siku nyingine tena ya Jumatano ambayo tunakutana katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha kumekucha. Sehemu hii kubwa zaidi ni kukujuza uh, yale ambayo yamejiri katika vichwa mbalimbali vya magazeti katika siku ya leo ya Jumatano uh, Februari 5 mwaka 2020. Karibu katika sehemu ya kwanza tutakuwa nami Richard Steven lakini pia upande wa pili tutakuwa na mwenzangu Judith Robert lakini pia kipindi hiki kinawadhamini ambao ni magodoro ya Confi na kuambia Confi lala fofofo. Naam, Judith. Mm. Habari za, za wakati huo? Njema kabisa habari za kwako Richard. Salama tusikilize za kwako. Mimi ni njema sema hali ya hewa kidogo wakati mwingine mafua yanasumbua. Na mpore sana. Asante. Kubwa sana ambalo limepewa kipaumbele leo katika magazeti mengi siku ya Jumatano ni lipi haswa? Katika magazeti siku ya leo taarifa ni tofauti kuna taarifa ya bwana mchungaji Mwamposa no. lakini vile vile kuna taarifa ya CCM uh, wale baadhi ya, ya wanachama kuitwa no. uh, zimeandikwa katika magazeti haya lakini vile vile viongozi mbalimbali wameendelea kutoa pole kufuatia msiba wa rais mstafu wa Kenya Daniel Arap Moi. Na mkaribu sana. Asante sana Richard Steven habari za asubuhi watazamaji wetu popote pale mnapotazama leo karibu tuangalie yale ambayo yamejiri katika magazeti ya siku ya leo Jumatano Februari 5 mwaka 2020. Naitwa Juliet Robert na nianze na gazeti la Nipashe kurasa wakiwa mbele membe uso kwa uso na Mangula akili kupokea barua ya wito kuhojiwa kamati ya maadili CCM asema yuko tayari uh, polepole atoa neno habari hiyo inaendelea katika ukurasa wa pili lakini mwamposa achiwa kwa dhamana polisi na zito adai upotoshaji barua benki ya dunia taarifa hiyo kwa undani ni katika kurasa wa tatu gazeti la nipashe Majila leo linaandika membe kuwekwa kiti moto kesho Dodoma lakini asema kamati ya nidhamu ya CCM imemuita White House kumhoji asisitiza atahudhuria bila kukosa wala kuchelewa. Waziri Kairuki anika mikakati kuongeza uwekezaji ni taarifa pia ambayo ipo kutoka Dodoma. Uh, polisi wa anika hatma ya Mwamposa na wenzake saba. Wakati taarifa nyingine makama yatoa hati ya kukamatwa Jacob Zuma ni habari katika ukurasa wa nne ni rais huyu wa zamani wa Afrika Kusini lakini wa Kenya dunia ya umboleza kifo cha rais mstaafu Daniel Arap Moi na jaji mkuu afunguka kesi zenye mvuto habari kamili ni katika kurasa wa tisa. Tanzania daima leo linaandika mamposa apasua nchi viongozi wagawanyika polisi wamwachia kwa dhamana lakini membe abeba makombora kwa CCM habari kamili ni ukurasa wa tano na kauli za kutaka kuwaua wapinzani za itesa CCM wasutana wenye kwa wenyewe wahofia vibano vya kimataifa habari kamili ni katika ukurasa wa tatu lakini moyo ya fariki dunia wa Kenya waomboleza ni taarifa pia ambayo ipo katika ukurasa wa saba. wakati mbunge atoa msaada waathirika wa mafuriko huko Lindi ni taarifa hizo basi ambazo zinapatikana katika gazeti hili la Tanzania daima Mtanzania siku ya leo lenye linaandika kumekucha CCM membe kinana makamba waitwa rasmi kuhojiwa na jabali la siasa Kenya langoka ni Daniel Arap Moi mkapa mkumbuka alivyofufua Jumuiya Afrika Mashariki Magufuli mseko wa toa pole kwa serikali ya Kenya kumbuka uh, kiongozi wake alizaliwa mwaka 1924 na alifariki hapo taarifa hapo jana Mamposa achiwa kwa dhamana haya lakini wa Tanzania 85 wasubiri kunyongwa China kuhusiana na nini ni katika kurasa wa pili gazeti hili la mtanzania habari leo maraisi wa mlili ya moi zipo picha kadhaa hapa na yale ambayo wamezungumza maraisi kadhaa wa Afrika lakini da tanga mtwara vichochoro vya unga wakati mtume wa mposa aachiwa kwa dhamana na ukurasa wa pili utapata taarifa yenye kichwa cha habari balozi wa china watoa hofu wa tanzania virusi vya corona na mwendo kasi ya chifu wa bunge zote hizo ni katika kurasa wa tatu pia kuhusiana na habari hiyo ya mwendo kasi kwa chefu wa wabunge. Mwananchi lenye laandika membe kuwekwa kikango ni kesho wakati wadau wasema matokeo ya rais Malawi kufutwa ni funzo. Habari kamili ni katika kurasa wa nane wakati Afrika yaomboleza kifo cha Moi. Haya habari hizo ni katika 
gazeti hili la mwananchi kama inavyoonekana katika kurasa wake wa mbele. Gazeti la The Guardian lenyewe linaandika mkapa JPM waomboleza kifo cha Moi lakini vile vile mamposa wengine saba waachiwa kwa dhamana ni taarifa pia ambayo ipo katika gazeti hili la The Guardian kama ambavyo linaonekana. Katika gazeti la The Citizen lenyewe linaandika pia kuhusiana na kufariki dunia kwa rais msafu wa Kenya Dani Arap Moi uh, lakini vile vile uh, kuhusiana na uh, uh, mao onyo la tolewa uh, kuhusiana na bangi ni katika kurasa wa pili waliofuatilia bunge jana liliibuka huko bunge ni masuala ya bangi lakini sasa niangalie katika kurasa za michezo za magazeti haya nianze na gazeti la mwananchi Coastal Union ya Ivimbia JKT Tanzania lakini Nongwa Saliboko tishio kwa Yanga ni masuala ya ligi kuu hayo uh, serikali yavuna bilioni moja nukta saba za wachezaji wageni ni muonekano wa gazeti la mwananchi Habari leo lenye liandika Simba achana nayo. Haya, Yanga Azam Vita Kisasi. Wakati KMKM ya Banwa Ligi Kuu Zanzibar ni habari katika kurasa wa 23 na Tanzania wenyeji wavu ya ufukweni. Ni gazeti hili la habari leo na picha hapa inaonyesha mshambuliaji wa Simba Ibrahim Wajibu akiwania mpira na beki wa Police Tanzania katika mchezo uliopigwa hapa jana jijini Dar es Salaam. Mtanzania lenye liandika ligi kuu bara Molinga Nonga Vitani. Uh, kichuu ya Fresh kuinogesha Simba ni habari ukurasa wa 22 Mtanzania. Tanzania daima lenye liandika Mbelgiji Yanga kuendeleza mambo leo swali hilo likiandikwa kwa maandishi ya kijani lakini mzee Samata amtaka mwanae akazi zaidi wakati Kagere apotezea kiatu cha dhahabu habari hiyo inaendelea katika kurasa wa 23 lakini picha wachezaji wa Yanga wakiwa wanafanya mazoezi kama ambavyo unaweza kaona hapa Majira Yanga lipuli kuoneshana kazi leo uwanja wa taifa kila mmoja atamba kuzoa pointi tatu lakini wachezaji wa kigeni makocha waingizia serikali bilioni moja nukta saba ni taarifa kutoka huko Dodoma bungeni Gazeti la Nipashe lenye liandika Kagere Shishimbi waipa serikali bilioni moja nukta saba Osem Zahera na Mapro wengine wa mwaka 2017-18 pia wahusika katika hilo. Lakini kichuya safi Simba Makwizon bado. Aa, lakini Fernandinho aionya City. Haya. Ni gazeti hilo la Nipashe na ndilo ninavyokamilisha nalo kuangalia yale ambayo yamepewa kipaumbele katika magazeti ya leo katika kurasa za mbele lakini vile vile kurasa za nyuma za michezo na burudani. Richard Steven na mtazamaji wa ITV alikuwa ni mwenzangu Julius Robert ambaye alikuwa akituangalizia namna ambavyo vichwa mbalimbali vya magazeti vimeandika katika kurasa za mbele bila kusahau katika kurasa za nyuma kwa taarifa ambayo imekuvutia ni vyema ukapata nakala yako na kuisoma habari hiyo kiundani zaidi mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi cha kumekucha tunakwenda mapumziko mafupi lakini tutarudi tena katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kumekucha na kusii endelea kuwa nasi